ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எதுக்காக நம்ம அந்த வீடியோ சீரீஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த என்டையர் வீடியோ சீரீஸ்லையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து என்னத்துக்குன்னா ஐடி ஜாப்ஸ் ஐடி ஓரியன்டாக வந்து ஜாப்ஸ்க்கு நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணும் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த என்டையர் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் டியூரிங் இன்டர்வியூ ஸோ எந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனாலும் ஈவன் ஃப்ரெஷராக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பர்சன் இன்டர்வியூக்கு போனாலும் ஃபஸ்ட்டு கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இல்லைனா அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ஜஸ்ட் கிவ் இன்ட்ரோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க வாங்கிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்ன மெத்தட் அப்படினா சில பேர் நம்ம சொல்கிற விஷயத்த காது கொடுத்து கேட்பாங்க இன்னொரு சில பேர் என்னென்னா நம்ம சில சொல்கிற விஷயத்த காது கொடுத்து கேட்காம நம்மளோட ரெசியூமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரெசியூமில் உள்ள கண்டென்ட்டை படித்து பார்க்குறதுக்காக இந்த டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் பட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இன்டர்வியூவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா நம்ம ரெசியூமில் ஜஸ்ட் ஒரு லுக் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்னெல்லாம் அந்த பையனுக்கு தெரியுது என்னென்னலாம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சரி ஃபைன் ஹவர் நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும் பொழுது தான் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் நம்மளோட என்டையர் நமக்குன்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் தெரியுங்களா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா இவ்வளோ சேலரி வேணும் இங்கெங்கெல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ண எனக்கு பிடிக்கும் இந்தந்த ஏரியாவிலலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதிகமாக அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே வந்து நம்மளோட என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனை கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா நமக்கும் ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ மேபி அதுக்கு ஓரியன்டடாக ஜாப் இருந்தால் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிது செகண்ட் ஒன் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும் பொழுது இன்டர்வியூருக்கு நம்மளுக்கு நம்ம மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வருது ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் தாட் தான் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒரு சக்ஸஸ்னே நம்ம சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த த்ரூ அவுட் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இதோட நம்ம நிறுத்த போகிறோமா அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதே சீரியஸில் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம எப்படி ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறது டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் எப்படி நம்ம இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும் ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட்னா எப்படி இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்ம சேலரி பேக்கேஜ் ஹெச்ஆர் கூட எப்படி நம்ம ஹைக் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது சேலரி எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது எவ்வளோ ஹைக் வரைக்கும் நம்ம கேட்கலாம் நம்ம எதுக்கு எலிஜிபிள் அப்புறம் செல்ஃப் ஸ்டடி எப்படி நம்ம பண்ணுறது நம்மளோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது எனக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தூக்கம் வந்துடுது அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது த்ரூ அவுட் இந்த ஐடி ரிலேட்டடான எல்லா சர்க்கிளையும் வந்து நம்ம தமிழ் அஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ்லையும் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நீங்களும் பாருங்கள் நல்ல உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அஸ் வெல் அஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் திஸ் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நான் இன்ஃபார்மெண்ட்டாக செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி நம்ம இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது எப்படி கான்ஃபிடென்டாக உங்களுக்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஆல் ரைட் கைஸ் ஸோ இன்னையோட அஜந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் நான் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஒரு காமன் தானே ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை சொன்னால் போதும் நான் இங்கே வேலை பார்க்குறேன் என்னோட பேர் இது ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்னால் போதாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போதாது அதுக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்குது ஒரு சில பேர் இதை வச்சே ஒரு மெம்பரை வந்து என்டையராக வந்து அனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை
என்ன ஐடி ரிலேட்டட் நீங்க என்ன ட்ரைனிங் வேணும்னாலும் இல்லை எனக்கு கைடன்ஸ் வேணும் எனக்கு ஒரு இது கைட் பண்ணுங்க இல்லைனா எனக்கு ஜாப் ரிலேட்டடா ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு எனக்கு கிளியர் பண்ணுங்க இல்லை டெடிக்கேட்டடா என்ன டொமைன் நான் படிக்கணும் என்னோட கரியர் நான் என்ன மாதிரி என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி எனக்கு கொரியா இருந்தாலும் நீங்க இந்த நம்பருக்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எங்களோட இமெயில் ஐடி இது எங்களோட வெப்சைட் இது எங்களோட வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டயர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஓகே கை திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு அஜந்தா இந்த செஷன் ரொம்ப டைம் எடுக்காது மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு வந்து செஷன் நான் முடிச்சிடும் நான் ஸோ இதை பத்தி நம்ம என்னன்னு பாக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட நேம் வந்து ஹரிஹரன் எனக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என்ன நீங்க எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலான்னா எதிர் நீங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா என்னோட டீடெயில்ஸ் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஹைடெக் இன்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிறது எங்களோட இமெயில் ஐடி அதுக்கு போகலாம் இல்லைனா ஃபேஸ்புக்ல வந்து நீங்க பிங் பண்ணலாம் ஹைடெக் லேர்னிங் அகாடமி நீங்க ஃபேஸ்புக்ல பிங் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய டெக்னிக்கல் நோட்ஸ் நிறைய இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஜாப் ஓரியன்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஹைடெக் லேர்னிங் அகாடமியில ஸோ நீங்க ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து நீங்க இதில் ஆட் ஆகிக்கோங்க ஆப்வியஸாக நான் அவங்களை திரும்ப நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்தராக உங்களுக்கு டீட்டெயில் இருந்தாலும் நீங்கள் த்ரூ ஃபேஸ்புக் மூலமாக கூட எங்களை ரீச் பண்ணலாம் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் ப்ரீவியஸ் லைட்லேயே கொடுத்துருந்தேன் நான் அது வாட்ஸ்அப் அஸ்வெல் அஸ் காண்டாக்ட் நம்பர் சரி கைஸ் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் ஓகே கைஸ் ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுக்கணுமா இது ஒரு சின்ன ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை தானே எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும் பொழுது இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி செட்டப் ஆல் உங்களோட மைண்ட் தாட்டை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக நீங்கள் செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட மைண்டு வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் தாட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த இன்டர்வியூ நம்ம கிளியர் பண்ணணும் முதல்ல நம்ம லெவலுக்கு நம்ம முதல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துக்கணும் ஸோ இந்த வேலை நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ ஏதாவது தப்பான கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்களோ இல்லைனா கஷ்டமான கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்களோ நம்ம தெரியாத விஷயத்தை எதையோ கேட்டுறாங்களோ அப்படின்னு நம்ம பயப்படுறத முதல்ல விடணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் முதல்ல கிளியராக இருக்கோமா எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியும் ஓகே நான் இவ்வளோ விஷயத்தில் கிளியராக இருக்கேன் அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறது என்னோட கொலீக் கூட கம்பேர் பண்ணுறது நம்ம ஆஃபீஸில் யாராவது ஒருத்தவங்க கொலீக் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல் டைம் அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணுறது இந்த கம்பாரிஷனே வேண்டாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு காமெடி ஆக்டர் அவர் வந்து ஹீரோவாக இப்போ நடிக்க போகிறார் அப்படின்னா அவரை வந்து அவர் அந்த பர்சன் வந்து அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகே நம்மளும் எவ்வளோ நல்லா காமெடி ஆக்டராக நடிக்கிறது ஹீரோவாக நம்ம நடிக்கலாம்னு அவர் முதல்ல அவரை ஹீரோவாக ட்ரஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் மக்கள் அவரை ஹீரோவாக ஏற்றுக்குவாங்க அந்த பர்சனுக்கே அவர் மேலே டவுட் இருக்கு ஐயோ நம்ம காமெடி ஆக்டராக இருந்த மாதிரி ஹீரோவாலாம் நடிச்சா ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படின்னு அவருக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா அவர் ஹீரோவாக நடிக்கிறதுக்கு எலிஜிபிள் கரெக்டுங்களா அவர் முதல்ல அவரை நம்பணும் அப்போ தான் மக்கள் அடுத்து நம்புவாங்க அவருக்கே அவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா எப்படி மக்களுக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை வரும் ஹீரோவாக நடிச்சா அந்த படத்தை போய் பார்ப்பாங்க ஸோ உங்களை நீங்கள் முதல்ல நம்புங்க ஓகேவா எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் நான் இவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் கற்றுட்டுருக்கேன் கற்றுக்காத விஷயங்கள் நம்ம ஃபியூச்சரில் கற்றுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது நம்மளுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு கற்றுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் பார்த்து கற்றுக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது உங்கள் மைண்ட் தாட்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் தான் சக்ஸஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு ஃபிளாக் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஷியோர் டு பில்ட் குட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் தாட் அபவுட் யூ டு யுவர் இன்டர்வியூவர் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ஃபஸ்ட்டு ரேப்போம் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் வரணும் ரெண்டு பேருக்குள்ள நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இதனால தான் சொன்ன நான் நிறைய பேர் நான் என்னோட கேண்டிடேட் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது நிறைய வாட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இன்டர்வியூராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குற இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது நிறைய பேர்ட்ட கேட்டிருக்கேன் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃபு நிறைய பேர் வந்து சொதப்பிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டியை கொடுக்கல ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த மெயின் மோட்டோவே இதுதான் காரணம் ஸோ ஃபைன்
ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது அதனால் ஒரு நீட்டான ஒரு ரெசியூம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் நான் எப்படி ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ரெசியூமில் கண்டென்ட் போடணும் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறது எப்படி செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ரெசியூமில் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் தனி வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அஸ் ஆஃப் நோ நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அகைன் ஐ எம் கிவிங் மோர் ப்ரையாரிட்டி டு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் வை பிகாஸ் இதுதான் வந்து ஒரு கீ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறோம்னா இன்டர்வியூ வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கனெக்டிவிட்டி செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அதுக்காக தான் நம்ம இதுக்கு இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் ஆல் ரைட் கைஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே நீங்கள் யார் ஸோ நம்ம வந்து போர்ஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் நான் யார் என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்தால் தான் நீங்கள் நான் சொல்கிறத கேட்பீங்க ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் நான் முன்னாடி சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் அதனால் நான் யார் நாங்கள் எங்கேருந்து வரேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ ஓகே கைஸ் வி ஆர் ஃப்ரம் ஹைடெக் லேர்னிங் அகாடமி ஹைடெக் இன்ஸ்டியூஷன் இன்னொரு நேம் இருக்குது ஸோ நாங்கள் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் ஐடியில் உள்ள எல்லா டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் நான் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மோட்டிவேஷ்னல் கண்டென்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆர்ஹெச்எல் சிசிஎன்ஏ நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஏடபிள்யூஎஸ் அஷூர் கூகுள் க்ளவுட் டெவலப்மெண்ட் டெவாப்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் நெட் அப்புறம் டேட்டா பேஸ் விர்ச்சுவலைசேஷன் விஎம்ஆர் ஹைப்பர் வி எல்லா என் டு என் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ட்ரைனிங் ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம் தமிழாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் காண்டாக்ட் நம்பர் இதுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த இமெயில் அடிக்கணும் மேல் போட்டு கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இதான் எங்கள பத்தி சோ நான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி मोस्ट சீனியர் ட்ரெய்னர் தான் நான் சோ அதுக்காக தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணத தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே गाइस சோ உங்களுக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெய்னிங் வேணும்னாலும் அங்க प्रीवियसா மென்ஷன் பண்ணிருக்க நம்பர் कांटेक्ट பண்ணுங்க நம்ம வந்து மற்ற பிளேஸில் வந்து எப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பிஸ்னஸ் மைண்டடாக பண்ணிட்டுல பீப்புளோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் நம்ம ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லைனா நான் எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டு கத்திட்டு இருக்கணும் இவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு மைனியூட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிறது தான் மற்ற பிளேஸை கம்பேர் பண்ணுறதையும் காட்டிலும் உங்களுக்கு ஹாஃப் இல்லைனா வந்து பெட்டர் தென் ஆஃப் அமௌண்ட் ஃபீஸ் தான் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் நீங்கள் பே பண்ணலாம் ரொம்ப மைனர் அமௌண்ட் தான் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ்னாலும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகே கைஸ் சரி ஃபைன் நான் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனுக்குள்ளே போகிறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன இப்போ உள்ள கரண்ட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோட அப்டேட்டட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் வேலையை தேடி போகிறீங்க அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் செலக்டே ஆவீங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டே தரல அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி அங்கே செலக்ட் ஆவீங்க ஸோ அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன நம்ம எப்படி இன்டர்வியூவில் நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனோட அவங்க ரெக்கியர்மெண்ட் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்டர்வியூவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் என்ன அப்படின்னா பரவாயில்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த பையன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் தாட் வந்துடும் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி சொன்னேன் நான் இதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கேன் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆபீஸாக எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் பரவாயில்லையே நம்ம ரெக்கியர்மெண்ட் ஜாப் ரெக்கியர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் அந்த பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்கியர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் நான் ஸோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐடி செக்டருமே எக்ஸ்பெக்டிங் பிலோ திங்ஸ் ஃப்ரம் அஸ் நம்மள்டேருந்து வந்து ஃபாலோயிங் கேட்டகரி நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா நாலு திங்ஸ் அது வந்து எல்லாரும் இப்போ நான் உடையஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கேண்டிடேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் சப்போர்ட்டுக்கு ரெடியா ஐ மீன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஷிஃப்ட் பேஸ்டு ஒர்க்குக்கு வந்து அவர் ரெடியா அப்படின்னு
நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல செல் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும் பொழுது நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் சப்போர்ட்ல தான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்ல தான் ஆல்ரெடி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிற பாயிண்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க நான் ஆல்ரெடி இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட்டுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மேண்டட்டரியா இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா என்னோட டீமுக்கு நானே என்னோட ஜூனியர்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் கேட்டி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்டர்வியூருக்கு வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட்டுக்கு நீங்க மேட்ச் ஆகுறீங்க பரவாயில்லப்பா என்னோட டீம்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் சப்போர்ட் இருக்கு இந்த பையன் ஆல்ரெடி அதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் சேம் வே ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்ல இந்த பையன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்டர்நேஷனல் கிளைண்டே ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு என் டீம்ல இருக்கு என் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிளைண்ட் இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட் தான் சிம்பிளா மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்டா இருக்காது கேட்டியும் ரொம்ப பெருசா அவனுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ எந்த கம்பெனி போனாலும் நூறுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது கம்பெனி வந்து இந்த ரெக்கே மட்டும் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் அவங்களோட ஐடியலி எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க முதல்ல சரிங்களா எனக்கு ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் தான் வேணும் அப்படின்னா லக் பை டே பை லக் உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா ஓகே ஃபைன் இல்லாத பட்சத்தில் இதுதான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அமையும் சரியா ஸோ இதை எதுக்காக சொல்றேன்னா இதை நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்ல நம்ம அட்டாச் பண்ண போறோம் ஓகேங்க ஸோ இப்போ தான் என்னோட பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் நான் நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் நம்ம நம்மளை பத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் எப்படி இன்டர்வியூருக்கு கிரியேட் பண்ணும் நம்ம என்னென்ன போர்ஷன்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஒரு இன்டர்வியூ சொதப்பாம ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொதப்பிராம இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து என்னென்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அது சொதப்பாம எப்படி இன்டர்வியூக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே கைஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஸோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்னொன்னா பை தபி என்னோட நேம் ஹரி அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே ஐ எம் ஹரி அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் எந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனாலும் இல்லை நான் எந்த ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் என்னங்க இவ்வளவு போட்டிருக்கேன் இதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆயிருமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை இதை நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் முடிச்சுக்கலாம் இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஹரி ஆர் திஸ் இஸ் ஹரி ஆர் திஸ் சைட் ஹரி அப்படின்னு கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே உங்கள் பேர் வந்து ராமலிங்கம் அப்படின்னு ஐ எம் ராமலிங்கம் திஸ் இஸ் ராமலிங்கம் இல்லைனா திஸ் சைட் ஃப்ரம் ராமலிங்கம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேரை க்ளியராக அவங்களை சொல்லிடுங்க ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க கால் பண்ணும்போது உங்கள் நேம் அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆனால் தான் நாளைக்கு ஒரு அஞ்சாறு ப்ரொஃபைல் பார்க்கும் பொழுது என்ன இந்த கேண்டிடேட் வந்து நம்மளுக்கு திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் ஓகே அப்படின்னா உங்கள் நேம் வந்து எவ்வளோ நீங்கள் அழுத்தி சொல்கிறீங்களோ எவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து அவங்களோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஓகேவா அதனால் எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவு உங்கள் நேமை கிளியராக சொல்லிடுங்க நாளைக்கு ஒரு அஞ்சாறு ப்ரொஃபைல் சார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் பிக் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் நேம் வந்து அவங்களுக்கு பதிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட் நான் தெளிவாக சொல்லிடுங்க ஐ எம் ஹரி ஓகே ஸோ சம்டைம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமெடிஸ்லாம் நடக்கும் என்ன காமெடி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூவாக இருக்கும் அதில் சொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஹாய் ஹரி நான் வந்து இந்த பர்சன் இந்த கம்பெனிலேருந்து உங்களை இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்காக கால் பண்ணியிருக்கேன் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் ஐ எம் ஹரி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்க ஹரின்னு தெரிஞ்ச வச்சு தான் அவர் உங்களுக்கு கால் பண்ணியிருக்காரு அந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் மறுபடியும் ஹரி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது கரெக்ட் இல்லை ஏன்னா ஒரு பர்சன் தெரியாத ஃபேஸில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறோன்னா ஐம் ஹரி அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நான் இன்டர்வியூல என்ன தெரிஞ்ச வாசி தான் அந்த பையன் அந்த பர்சன் வந்து நான் கால் பண்ணியிருக்காரு ஹரி இந்த மாதிரி நான் அந்த கம்பெனிலேருந்து கால் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இந்த டைம்ல இன்டர்வியூ ஷெடியூல் ஆயிருக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமனு கேட்ட வாசி தெரிஞ்ச வாசி தான் அவர் காலே பண்றாரு அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் செல்ஃபோன் அடைச்சல மறுபடியும் ஹரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு முட்டாள்தரமான விஷயம் ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ அந்த பர்சனுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியவில்லை என்றால் நம்ம தாராளமாக நம்ம பேர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை அந்த பர்சனுக்கு வந்து டெலிஃபோனில் தான் கால் பண்ணுறாரு என் பேரை சொல்லி செல்ஃபோன் இன்டக்ஷன் ஹரி டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா நான் ஐம் ஹரி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா அது தப்பு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் பேரை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஐ கம் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் திருவாரூர்னா திருவாரூர் இல்லை மயிலாடுதுறைனா மயிலாடுதுறை இல்லை சென்னைனா சென்னை
ஓகே இது கூட நான் அடிஷ்னலாக சில சர்டிஃபிகேஷன்லாம் கோர்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் விண்டோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்ஹெச்எல் பண்ணியிருக்கேன் சிசிஎன்ஏ பண்ணியிருக்கேன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் வாட் ஆர் சர்டிஃபிகேஷன் இட் மேபி ஸோ உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது சேர்த்து உங்களோட சர்டிஃபிகேஷனே சொல்லிடணும் அதுதான் மேனர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக கொண்டு போய் நான் அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நினப்பு இருக்காது மை ஹையஸ்ட் எஜு எஜுகேஷன் இஸ் மை ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் பிஇ ஆல்சோ ஐ ஹவ் அடிஷ்னலி கம்ப்ளீட்டட் பை சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் ஆன் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜியூர் அந்த மாதிரிங்கிறத சொல்லிடுங்க ஓகேவா அடுத்ததா உங்க ஃபேமிலி பத்தி சொல்றீங்க உங்க ப்ரொஃபைல் நீங்க எங்கே இருந்து வரீங்க உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்றீங்க அடுத்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ அபவுட் உங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஓகேவா என் ஃபா என் ஃபா மை ஃபாதர் நேம் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாதர் நேம் சொல்லுங்க ஈஸ் அ டாக்டர் ஈஸ் அ டிரைவர் ஈஸ் அ இன்ஜினியர் ஸோ என்னவா உங்க ஃபாதர் அப்படி சொல்லிடுங்க மை மதர் நேம் இஸ் மதர் நேம் சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் அ ஹோம் மேக்கர் மோஸ்ட்லி அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஹோம் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க்கர்னே அப்படியே சொல்லிக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க தனியாக ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவங்க தனியாக அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டாங்க ஹோம் மேக்கர்னு மேக்ஸிமம் சொல்ல ட்ரை பண்ணி பழக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் ஐ ஹாவ் ஒன் சிப்ளிங் ஹீ ஸ்டடிங் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா ஈஸ் வாக்கிங் அது வந்து தேவைப்பட்டா வச்சுக்கோங்க உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் இருந்தா இது மேண்டட்ரியா அப்படின்னு கேட்டால் மேண்டட்ரி கிடையாது தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் எதுவுமே ரெட் பாயிண்ட் போடல உங்க ரொம்ப உங்க எப்படி சொல்றது உங்க சிஸ்டர் உங்க பிரதர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டா இருந்தா உங்க ஃபேமிலியில இருந்து உங்களை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அவங்கள பத்தி ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அவங்க பேர் என்ன அவங்க பண்டாவது பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் பிடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி டீடெயில் எல்லாம் கொடுக்க தெரியல ஐ ஹவ் ஒன் சிப்ளிங் ஹீ ஸ்டடிங் ஐ ஹவ் ஒன் சிலர் சிப்ளிங் ஹீ இஸ் வாக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லிருங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நேம் சொல்லிட்டேன் என்னோட நேட்டிவ் என்னோட லொகேஷன் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இந்த கம்பெனியில நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக என்னோட ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தெளிவுபடுத்திட்டேன் அடுத்து என்னோட ஃபாதர் என்னோட மதர் என்னோட சிப்ளிங் டீடெயில் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் பிரதரா சிஸ்டர் அப்படிங்கிற டீடெயில் என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்லிட்டு நான் ஸோ இன்ட்ரீவ் வரைக்கும் ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஓகே பரவாயில்ல இந்த ஊர்லேருந்து அவன் வந்திருக்கான் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் இது இந்த சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் அடிஷனலாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்லேயே அவர் கிளியர் ஆகிட்டார் அடுத்து நான் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் மை கரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் சப்போர்ட் டு இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட் என்னோட இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா இது கண்டிப்பா ஒரு பர்சன் சொல்றானா அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பாங்க ஓகேவா இது சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் டுவெண்ட்டி பார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் சப்போர்ட் என்னோட இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட்டுக்கு நான் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னென்ன டொமைன்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏடி டிஎன்எஸ் டிஎச்சிபி இதே நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஜினியர்னா அவங்களுக்கு நான் ப்ரொஃபைல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதே நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்னா நெட்ஒர்க்ல சுவிச்சிங் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ரவுட்டிங் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இந்தந்த நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோக்கால் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஃபயர் வால் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற உங்கள் டெக்னிக்கல் டொமைன் இதில் நீங்கள் உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப் இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் ஓகேவா நீங்கள் வெயிட் பண்ணக்கூடாது இன்ட்ரி ஒரு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனுங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்மளோட என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் நம்ம ஏன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது இன்னும் எத்தனை ப்ரொஃபைல் இருக்குலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து அர்ஜென்ட் ரெக்கமெண்ட்டுக்காக கேண்டிடேட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபுல் ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா ஓகே பரவாயில்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் டக்குனு எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் தான் ஓகேவா ஸோ இன் மை கரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்போர்ட் டு மை இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட் ஃபார் ஏடி டிஎன்எஸ் டிஎச்சிபி இதே கிளவுடாக இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஏடபிள்யூஎஸ் அஜூர் கூகுள் கிளவுட் இசி டூ விபிசி ஸோ இதே நெட்ஒர்க்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஸோ லைனக்ஸாக இருந்ததுன்னா நாங்கள் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சாம்பா சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் எல்டாப் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ என்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே ச
Currently, I am working in High Tech Private Limited. My highest education is BE Computer Science. Additionally, I have completed Microsoft Windows and AWS certification. My father name is uh, Veera Raghu. He is working as a driver. So my mother name is Jayanti. She is working as a homemaker. I have one sibling. He is working. So in my current organization, we are providing 24 bar 7 support to my international client. My client location is US. We are supporting them in the following domains, AD, DNS, DHCP, Windows Clustering, SSEM. We are following ITIL process and ISMS security with my clients. Okay, wow. you are simple. One option could have a solemn regret. Okay, wow. so in the mother and entire package to keep a bold, I will confident on the solo of Dinach Kongla and the entry will have full attraction. Ungle ground there. So, this is the first thing I told you. This is the first self-introduction. Okay, okay guys. So, in this video, I told you that we will see what we are going to do in the next video. So, if you look at the entire video series, it is only for IT people. IT executives. How do you do a job in the IT? How do you do an interview? How do you only focus on it? So, this video is very useful. In this series, you will come to the next video. Experienced candidate. For a technical interview, you can do round 1 technical interview, round 2, round 3. How do you clear this? You can do a telephone or a Skype or a face to face. How do you do an interview? In case you know a question, how do you manage it? How do you manage it? That's why we can see the tricks and tips in our next video. In our next video, we can select the interview. How do I talk about HR and salary increment? How do I talk about this company? 30% hike or 40% hike? How do I improve this hike? How do I improve this hike? How do I improve this hike? How do I talk about 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 this resume creation? Resume is the fundamental technical portion. I mentioned the things in resume. I will show you the first three videos. First one is the experienced candidate. Second one is the fresher. If you don't have a fresher job, it is easy to find a job. If you don't have a fresher candidate, we will show you the first three videos. Second one is the fresher candidate. Technical interviews, I mean, how do you manage the technical interview? How do you manage the experience candidate? How do you manage the fresher interview? They have no experience in the interview. So, how do you manage the interview? How do you manage the video? How do you manage the self-study? Okay, I'll tell you about the trainer. How do you manage the self-study? How do you manage the self-study? How do you manage the self-study? Let's talk about that. Then, how to change my domain. I'm working on the hardware, I'm working on the development, I'm working on the IT, I'm working on the IT. How do I change my career? 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 Now, if I choose a career paper, I will choose a career path. I will choose a career path. So, I will show you the first thing in this video. If you are interested in this video, subscribe to the channel. Click on the bell icon. So, you will get an automatic update from one video. Because I will get an overload time. So, obviously, I will get some time. One day in between, two days in between. So, if you are busy, I will get a video. Obviously, if you are subscribed, I will get a notification. If you are interested in this video, click on the bell icon. This is all about life. Life is very important, so all the videos you can see here. So, success depends on your effort. If you have any effort, that is not success. If you have any effort, you can see that you have any effort. If you have any effort, you can see that you have any benefit. So, again, I am completing this. What are you doing here? High Tech Learning Academy. So, we provide the following training in the institution. Online or classroom. Technical training, you can contact this number. If you have any guidance, you can have an idea of IT. So, we can do something like this. We can do a self-service, social service. We can do a lot of minimum fees. You can do a lot of fees. You can do a lot of fees. You can do a lot of fees. So, in the upcoming videos, we will share the feedback of the previous batch. We will share the feedback of the previous batch. So, starting lah, saya nak saya nak 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 so, if you have any questions in the online class, you can reach Tamil, English, Communication. So, you can reach the contact number. And finally, if you want to search for this video, you can search for YouTube and High Tech Learning Academy. This is our channel. This channel is already a few people subscribed. We are very happy. Now, we are 
நம்ம ரீசெண்டாக தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க நம்ம டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் ஒரு சிக்ஸ்டீன்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த வீடியோஸ் அடிஷ்னலாக நான் போட போகிறேன் இதில் எப்படியுமே இந்த ஐடி ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேயே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு பத்து வீடியோஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்ஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த டாப்பிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் டே ஒன் டே கேப்பில் வந்து டெய்லி பேசிஸில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் நான் ஆல் ரைட் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்தது அப்படின்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஜாப் நல்ல ஜாபுக்கு போகணும் உங்கள் கேரியர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லா வீடியோஸையுமே பாருங்கள் ஓகே தேங